So, ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Mich selbst verstehe ich jetzt, mich jetzt gerade ein bisschen lauter. Insofern dürfte das bei Ihnen auch ankommen. Ja, vorstellen muss ich mich kaum noch, ähm, aber ich muss zumindest noch mal meinen Chef entschuldigen, der hier eigentlich stehen sollte. Äh, also der Dr. Sabel, der hat tatsächlich heute einen äh, Termin im Bundeskanzleramt und das hängt auch recht mittelbar oder unmittelbar mit dem zusammen, worüber wir heute reden. Ähm, natürlich verschiedene Tem äh, Themen, aber eines davon ist natürlich, wenn Sie jetzt Wärmepumpen verbauen, bekommen Sie die Dinger auch ja? und bekommen Sie die in ausreichender Stückzahl. Ähm, also das Thema ist natürlich bei uns ganz prominent da und äh, im Kanzleramt gibt es heute einen Termin, der sich unter anderem dem Ausbau von Kapazitäten für erneuerbare Energien und dabei dann eben auch unter anderem dem Thema äh, Wärmepumpe widmet. Insofern müssen Sie heute hier mit mir Vorlieb nehmen, aber die politischen Themen, die kenne ich ganz gut. Ich äh, bin seit ungefähr vier Jahren im äh, politischen Bereich des äh, Bundesverband Wärmepumpe tätig, davor im, beim Fernwärmeverband, habe also auch so ein bisschen den Vergleich der, der Wärme- und Energiethemen und ähm, äh, mich treibt das Thema Wärmewende an, wahrscheinlich genauso wie Sie, die hier äh, so zahlreich in, im Saal sitzen. Und ähm, insofern bin ich äh, ganz froh, dass ich hier heute so ein bisschen den, den Umblick geben kann, was ist gerade im politischen Raum los. Das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Themen. Und ich glaube, im letzten Jahr hätte ich eine andere Auswahl getroffen, ähm, als ich das jetzt machen werde. Es ist schon so, dass sich die Energiewelt, die Wärmewelt nicht nur in Berlin, aber dort auch schon sehr stark verändert hat. Äh, ja, ganz stark im Zusammenhang stehen mit dem Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden Folgen in unserem ganzen Energiesystem bis hin zu den Energiekosten, was dann ja unter anderem, das ist ja nur ein Teilaspekt, dafür sorgt, dass, dass so viele Menschen eben gerade fragen, kann man bei mir im Gebäude, kann man bei mir im Haus eine Wärmepumpe installieren und wenn ja, was kostet das und wie effizient läuft das, was bringt mir das? So, und ähm, insofern gibt es jetzt verschiedene Themen und, und äh, hier diese sechs äh, aufgeworfenen Themen möchte ich gerne ein bisschen anreißen. Ähm, ich habe kurzfristig noch mal ein bisschen was umgeschoben, also kann sein, dass es nicht ganz die Reihenfolge ist, aber ich hoffe, äh, alles wird davon ein bisschen abgedeckt. Und bei vielen dieser Themen ähm, erzähle ich Ihnen auch nichts Neues. Also ich werde gleich ein bisschen auf die Vorteile und Trends der Wärmepumpe eingehen und ich nehme ganz stark an, dass hier schon sehr viele im Raum sitzen, die Wärmepumpen installieren und sich daher auch ganz gut damit auskennen. Vielleicht noch mal kurz zunächst zum, zum Bundesverband. Wir sind natürlich auch immer wieder auf den Suche nach neuen Mitgliedern. Ein paar weiß ich, dass sie auch hier sind. Und man sieht, dass wir eine sehr heterogene Mitgliedschaft haben. Also ein Teil ist, und das ist ein ziemlich großer Teil, sind tatsächlich auch Menschen aus dem, aus dem Fachhandwerk. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich im Schwerpunkt auch ein Herstellerverband mit ungefähr 70, 80 herstellenden Unternehmen jetzt aktuell. Und ähm, auch energieversorgende Unternehmen, wie zum Beispiel die NBW, sind bei uns Mitglied, äh, gucken sowohl stromseitig als auch wärmeseitig darauf, was passiert denn eigentlich durch Wärmepumpen in unserem ganzen Energiesystem, was entstehen da vielleicht auch als ähm, Geschäftsmodelle daraus. Ja, 650 Mitglieder sind es momentan, wir bieten ein Netzwerk, man kann sich bei uns gut vernetzen, eben unter den verschiedenen Akteuren, die ich gerade benannt habe, ähm, und es geht natürlich auch darum, sich immer wieder aktuell zu informieren über sowohl politische Themen, über die ich heute im Schwerpunkt spreche, aber natürlich auch zu technischen Themen. Also der Bereich Technik und Normung hat bei uns einen ganz klaren äh, Schwerpunkt auch. Und äh, nichtsdestotrotz, und das, äh, nee, nicht, nicht, also auf jeden Fall und, und zunehmend stärker ist bei uns das Thema Ausbildung eines. Und da komme ich auch heute, heute später ein bisschen drauf zu sprechen, weil ähm, wir doch da auch sehen, dass äh, die Nachfrage danach ähm, doch sehr groß geworden ist und äh, dass so auf dem klassischen Weg der Zugang zu Informationen, was ist eine Wärmepumpe, wie, wie installiere ich die, dann auch beim Nachwuchs des Handwerks äh, doch recht groß ist ähm, und dass wir auch als Verband versuchen, zumindest einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass es an der Stelle vorangeht. 
So, und ähm, für die wahrscheinlich so ungefähr zwei, drei Prozent hier im Raum, die nicht wissen, was eine Wärmepumpe ist und äh, wie sie funktioniert, hier also nochmal noch mal das Grundprinzip. Ich gehe das jetzt nicht äh, wie in der Berufsschule durch, da würde ich wahrscheinlich selbst auch ein bisschen durchfallen, ähm, aber das Grundprinzip ist ja klar. Ne? Also wir verwenden erneuerbare Energien und das ist der große Vorteil gegenüber den meisten anderen Heizungsalternativen, vor allem, weil, wie der, der Balken hier oben auch klar darstellt, ähm, dann eben auch äh, die Umweltenergie den weitaus größten Beitrag leistet und ähm, wir dann Antriebsenergie elektrisch nutzen, aber die natürlich auch zunehmend ähm, erneuerbar wird. Und ein großer Vorteil, und da komme ich nachher noch mal kurz drauf, sind auch die verschiedenen ähm, Wärmequellen, die sich ja zum Teil auch als Möglichkeit zur Kühlung nutzen lassen. Insofern gibt es da in der Technologie selbst schon eine ganze Menge an Vorteilen. Ähm, genau, hier ist das Stichwort Kühlen, also gerade bei den Erdwärmepumpen, die uns jetzt gerade auch äh, ein bisschen Sorge machen als Branchenverband, wenn man so ein bisschen auf die Entwicklung kommt, Marktzahlen zeige ich gleich auch noch ein bisschen, dann sieht man, dass also die erdreich nutzenden Wärmepumpen doch so eine etwas schwierige Situation jetzt gerade haben und eben gar nicht von diesem großen Marktwachstum profitieren, was grundsätzlich in der Branche gegeben ist. Und das ist ein Thema für uns jetzt auch gerade, die Erdwärme voranzubringen. Und eines ihrer zentralen Vorteile ist eben die Möglichkeit, sowohl zu heizen als auch zu kühlen, und das mit sehr wenig zusätzlichem Energieaufwand. Genau, das ist das, was hier als passive Kühlung dargestellt ist. Das weitere Thema, was äh, zumindest, ich habe gerade eben gesehen, dass hier auch einige aus dem Elektrohandwerk da sind, äh, sie natürlich auch beschäftigt ist, dass viele, viele Kunden jetzt äh, gerade gar nicht mal nur nach der Wärmepumpe fragen, sondern natürlich direkt auch fragen, okay, wie ist denn eigentlich jetzt die Möglichkeit, das direkt mal mit einer neuen äh, PV-Anlage zu kombinieren und wie kriege ich das auch hin, die daraus resultierenden Kosten in den Griff zu kriegen. Also, dass das irgendwie in the long run sozusagen äh, sich rechnet, das ist, glaube ich, äh, mittlerweile bei vielen angekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Investitionen müssen ja getätigt werden und da muss ziemlich viel Geld in die Hand genommen werden und das ist eine unserer vordringlichen Aufgaben auch in der Politik, ähm, wenn es dann um das Thema Förderinstrumente geht, Förderprogramme geht ähm, und auch so ein bisschen um Finanzierungsinstrumente, weil das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den, den Sie in Ihrer täglichen Praxis merken. Ähm, ihre Kunden, vermute ich jedenfalls mal sehr stark, kommen zu einem Großteil mit eigenen Geldern. Ja? Und eigentlich wollen wir auch dahin, gerade auch die zu erreichen, um denen die Möglichkeit zu geben, eine Wärmepumpe zu installieren, die dieses Geld mal eben nicht so auf der Kante haben. Da geht es dann sehr stark um Finanzierungsinstrument, die Möglichkeit auch mal zur, zur Bank zu gehen oder zur, zur KfW-Bank zu gehen und dort eben dann auch die, äh, die Mittel zu bekommen, die sich dann ja mittel- und langfristig dann ja auch wieder ausgleichen und rechnen. Ähm, aber häufig ist es eben so, dass die Hausbank dann sagt, hm, Sie sind mir aber ein bisschen zu alt oder also Sie haben ja jetzt parallel noch... Ähm, noch das Haus, was sie gekauft haben und sie haben jetzt auch noch irgendwie ein Elektroauto sich angeschafft, das müssen wir auch noch parallel abzahlen, also das machen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und gerade die Situation, da müssen wir raus, wir müssen in die Breite kommen mit den Wärmepumpen und das ist ein ganz vordringliches Thema für uns gerade. Ähm, aber vielleicht noch mal ein bisschen zurück zu den Grundlagen und deren, den Vorteilen der Wärmepumpe. Ähm, Jahresarbeitszahlen ist sicherlich eines der ersten Themen, die, mit denen Sie konfrontiert sind, wir als Politik momentan übrigens auch. Also wenn wir jetzt, ich sagte gerade eben Förderung, wenn wir damit konfrontiert sind, äh, gibt es jetzt auch erste Diskussionen wieder darum, ob man eine bestimmte Jahresarbeitszahl vorgeben sollte. Wir sagen dazu, nee, das ist keine gute Idee, weil wir müssen jetzt wirklich in den Altbau rein, wir müssen in eine ganze Breite von, äh, von Gebäuden rein und die Wärmepumpe funktioniert da ja auch überall. Ja, und wenn man dann äh, eine Transparenz, Transparenz herstellt und aufzeigen kann, mit was für einer Jahresarbeitszahl der Kunde rechnen muss, dann muss man das nicht unbedingt als Vorgabe dafür machen, dass man eine bestimmte Jahresarbeitszahl erreicht. Ähm, so war es bis vor kurzem in der Förderung. Ne? Bis vor drei Jahren gab es eine Vorgabe für Jahresarbeitszahlen, zumindest im Neubau und im Bestand auch teilweise. Aber ähm, da wollen wir eigentlich nicht wieder hin zurück. Wir müssen die Wärmepumpe in den Bestand bringen und ähm, solche Hemmnisse sollten wir da nicht großartig diskutieren. 
Ähm, ansonsten gibt es natürlich klar äh, Effizienzvorteile bei der Wärmepumpe und die meisten Wärmepumpen, da komme ich jetzt gleich auch noch mal mit einer Darstellung dazu, erreichen auch diese äh, diskutierten Jahresarbeitszahlen locker. Also das ist nicht so das Thema in der Breite. Ja, also hier ist ja dargestellt, ausschlaggebend sind eigentlich die Wärmemengen, die in den mittleren Temperaturen anfallen, ja, in, der, in der Heizsaison, jetzt nicht unbedingt an den zehn kältesten Tagen, ähm, aber so im Durchschnitt äh, des Winters, da fällt die meiste ähm, bereitzustellende Heizwärme an und da, ähm, darum geht es dann auch, wenn es nachher um Jahresarbeitszahlen geht. Und dann gibt es hier das Institut in Freiburg, äh, die Fraunhofer-Gesellschaft dort, ähm, die eben regelmäßig sich anschaut, welche Jahresarbeitszahlen erreichen denn eigentlich Wärmepumpen. Ne? Jahresarbeitszahlen nochmal ganz kurz. Ähm, also wenn ich eine Kilowattstunde Strom einsetze, wie viele Kilowattstunden Wärme kommen denn hinten bei raus? Über eine Jahresbilanz gesehen. So, das ist das Grundprinzip der, der Jahresarbeitszahl und das kann man natürlich ganz gut messen, äh, wenn man entsprechende Messvorrichtungen vorsieht. Das machen die Fraunhofer seit ja, äh, jetzt über 15 Jahren. Mit, mit Anlagen und was man hier sehr schön sehen kann, im oberen Teil sind Anlagen aus dem Neubau dargestellt, im unteren Teil aus dem Altbau und ähm, jeweils äh, ober, oberhalb dann das neuere Projekt und unterhalb das ähm, etwas, nee, umgekehrt, das etwas ältere Projekt und darunter das etwas neuere Projekt, also wenn man sich das hier anschaut, beim Neubau ganz oben drüber, das erste Projekt war von 2007, dann drunter von 2012, 2013, da sieht man schon eine Effizienzentwicklung zwischen den Neubauwärmepumpen und das Gleiche sieht man dann im Altbau unten drunter auch. Also die neueren Ergebnisse zeigen eine Effizienzentwicklung bei Wärmepumpen und man sieht, wenn man das so zusammen betrachtet, dass also Wärmepumpen, die im Altbau eingesetzt werden, mittlerweile die gleichen Effizienzen erreichen wie Wärmepumpen, die vor 15 Jahren im Neubau eingesetzt wurden. Das findet also schon eine sehr starke und auch ganz spannende Entwicklung statt. Ja, Stichwort Effizienz. Gibt es hier noch Alternativen? Naja, es gibt durchaus ja auch äh, Befürworter dieses Ansatzes, ähm, mal zu gucken, ob man nicht mit Wasserstoff in die Gebäude reingehen könnte, wenn er dann irgendwann mal da ist und dann gibt es den ja gar nicht. Aber wenn der irgendwann mal in den Netzen da sein sollte, dann glaube ich, spricht eine ganze Menge dafür, ähm, dass äh, sich doch die Wärmepumpe da, wo sie dann äh, installiert wird, äh, auch durchsetzen wird. Ne? Also ich sagte es gerade eben, durchschnittliche Jahresarbeitszahlen von drei, wenn man das dann so aufträgt wie hier, dann heißt das also für eine Kilowattstunde äh, Wärme, das ist der dunkelrote Balken, setze ich also 0,3 Kilowattstunden ähm, Strom ein bei einer Elektrowärmepumpe. Wenn ich das vergleiche mit den Alternativen, wo dann jeweils ähm, synthetisches Gas und Wasserstoff eingesetzt wird, dann sieht man, dass der Stromaufwand ähm, dann ähm, das, äh, den, den, den Wärmeoutput ähm, dann ähm, schon fast gleichkommt beziehungsweise in vielen Fällen sogar deutlich überwiegt. Also ähm, nicht gerade die effizienteste Lösung ähm, hier auf, auf äh, Wasserstoff zu setzen, zumal er, wie ich gerade sagte, ja noch gar nicht da ist. CO2 war bis letztes Jahr so das vordringliche Thema. Irgendwie habe ich den Eindruck, der Klimawandel ist irgendwie wieder vergessen. Ähm, eigentlich war es mal mein, oder ist es eigentlich immer noch meine Hauptmotivation, hier diese Arbeit zu machen. Äh, für viele von Ihnen bestimmt auch. Ähm, man muss immer gucken, dass man beides mitzieht. Ne? Also es sprechen sehr viele äh, Dinge für den Einsatz der Wärmepumpe und äh, CO2 ist eines davon und äh, Wirtschaftlichkeit und Energiepreise ist ein anderes davon und eigentlich müssen wir aus beiden Gründen die Wärmepumpe voranbringen. Und äh, hier kann man dann auch sehen, äh, wenn also eine Wärmepumpe ähm, eine Jahresarbeitszahl von 1,7 erreicht, dann ist sie, äh, verursacht sie die gleichen CO2-Emissionen wie eine Kombination aus Erdgas, Kessel und Solaranlage. Und bei allem, was dann drüber liegt, und das wäre ja eigentlich der Normalfall, sind doch deutliche CO2-Einsparungen ähm, zu erreichen. Ganz zu schweigen vom Vergleich äh, mit dem klassischen Erdgaskessel. Ja, das kann man nochmal für den Strommix von 2030 machen, dann sieht es nochmal besser aus. Also, ähm, das kann man im Taschenrechner dem Kunden auch gerne vorrechnen, dass also für das Thema CO2 die ganze Sache abgehakt ist. Ähm, ja, ist denn der Strom da? Das ist auch so eine Frage, die häufig gestellt wird. Ja, ist er. 
Also wenn man sich das wirklich mal in Jahresbilanzen anguckt, auch das hier ist von der Fraunhofer-Gesellschaft, ich glaube die gleiche, auch das Fraunhofer-Ise aus Freiburg, die also diese Bilanzen monatlich machen, wie viel erneuerbarer Strom wird eigentlich gerade erzeugt. Und äh, da kann man ganz gut sehen, über die Monate gerechnet, ähm, dass also die Erzeugung aus Windkraft, das, was ähm, durch äh, Photovoltaik im Winter äh, wegfällt, dann auch kompensiert. Ja, und dann kommen wir zum wahrscheinlich gerade wichtigsten Argument äh, pro Wärmepumpe, der Gaspreis, der läuft davon. Ne? Ähm, und das ist auch, glaube ich, eine Sache, äh, mit der wir uns abfinden müssen, also das Verhältnis von äh, Strom zu Gaspreis, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. In den letzten Jahren sah das halt so aus, wie hier bis 2021 aufgetragen, ne? also der äh, Gaspreis, äh, der war dann irgendwo bei 6 Cent, 5, 6, 7 Cent mal ähm, und äh, der ähm, Strompreis halt, ja selbst bei einem Wärmepumpentarif ähm, war der deutlich drüber, so ähm, bei ähm, 23 Cent beim Haushaltsstrom halt nochmals deutlich drüber. Aber dieses äh, Verhältnis hat sich verändert. Also klar ist der Strompreis auch hochgegangen, aber im, im Verhältnis natürlich zu dem, was beim Gaspreis passiert, noch nicht derart. Und ähm, wenn man dann im Hinterkopf hat, äh, dass die Effizienz äh, der Wärmepumpe äh, ja dafür sorgt, dass also mit einer Kilowattstunde Strom dann auch drei Kilowattstunden Wärme erzeugt werden, dann kann man sich also vorstellen, dass sich hier das Kräfteverhältnis jetzt umgekehrt hat. Und ähm, ich weiß nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden und jeder Kunde natürlich auch. Aber ähm, in Berlin gibt es momentan kaum noch jemanden, der daran glaubt, dass, ähm, dass wir zu den Verhältnissen von letzten Jahren nochmal zurückkommen, was den Gaspreis anbetrifft. Ja, und dann kann man eine schöne Rechnung daraus machen. Das habe ich hier nochmal auftragen lassen. Ähm, und ähm, das äh, ist also jetzt eine Rechnung, äh, die, äh, die angestellt wurde für drei Beispielhäuser und da kann man dann vergleichen, links anfangen, wenn man da also einen Strompreis von 35 Cent ansetzt ähm, und äh, dann kann man eine Annahme zur Jahresarbeitszahl treffen, hier unten aufgetragen, also nehmen wir mal eine 3,0 an, und dann kann man also daraus natürlich ableiten, wie viel denn eigentlich an Wärmekosten daraus resultieren. 35 Cent Wärmepumpentarif an, der ist jetzt auch schon überholt zugegeben und ein teilsaniertes Gebäude, dann kommt es also auf 575 Euro im Monat Wärmekosten. Das Gleiche kann man für den Gaskessel machen, da kann man eine, Angabe dazu, eine Annahme dazu treffen, wo denn der Gaspreis ist. Der ist jetzt allerdings auch deutlich höher als die hier 25 Cent. Gut, jetzt geht er gerade ein bisschen runter, aber man muss ja eine Annahme dazu treffen, wie das denn dann über 15 Jahre zu rechnen ist. Und ähm, daraus lässt sich dann also ein Verhältnis ähm, ausrechnen und ähm, das sieht eigentlich jetzt aktuell ganz gut aus. Ne? Ist die Einsparung nochmal deutlich größer. Ne? Klar. Also natürlich abhängig von der Jahresarbeitszahl. Sie brauchen dann eine größere Wärmepumpe und Sie müssen natürlich gucken, ähm, dass die Vorlauftemperatur entsprechend ähm, hinkommt. Ähm, so dass wir da eine gute Jahresarbeitszeit hinbekommen. Klar, also die Heizkurve ist anspruchsvoller, die Temperaturen, mit denen muss man hinkommen, uns überlegen, ob man die Heizkörper tauscht. Das sind so die Dinge, die wir jetzt auch gerade versuchen, ein bisschen in Berlin auch zu erzählen. Also wie macht man das jetzt eigentlich mit der Wärmepumpe im Altbau? Aber gut, ich habe mich ein bisschen verquatscht und ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Also, ähm, im Prinzip habe ich das schon mitgenommen gerade eben. Wir haben eine andere Situation seit äh, dem 24. Februar und die bedeutet also, dass, ähm, dass man jetzt von der Zeitenwende in der Energieversorgung spricht und das bezieht sich ausdrücklich auch auf den Wärmebereich. Und ähm, da gibt es dann zwei Punkte oder insbesondere diesen hier, ähm, über den ähm, eben die die Ampelkoalition auch gesagt hat, ähm, da bringen wir jetzt den, den Wärmebereich voran. Und ähm, klar, momentan konzentriert sich die Diskussion sehr stark darauf, wie kommen wir durch diesen Winter, dass genügend Gas da ist und dass es bezahlbar ist, für, für Menschen in ihren Wohnungen es warm zu haben. Aber die Frage ist ja auch, was machen wir nach diesem Winter? Und wie kommen wir von dieser starken Abhängigkeit von Erdgas weg? 
Und da gibt es durchaus so auch einige Anlässe zur Hoffnung und eines davon aus unserer Sicht ist jedenfalls, dass man das Thema Wärmepumpe ordentlich pushen will. Und äh, unter anderem äh, mit dieser Regelung 65 Prozent, da wird Herr Pinter auch nachher noch darauf eingehen, was damit gemeint ist. Aber klar, wenn in einem Gebäude in der Heizung 65 Prozent erneuerbare Energien eingesetzt werden müssen, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil für eine Wärmepumpe. Und so kommt es dann auch, dass eben ähm, im Juni ein Termin stattgefunden hat mit den Spitzenverbänden, Wärmepumpenbranche, Handwerksbranche, Handwerksverbände, äh, Energieverbände und so weiter und viele Hersteller ebenfalls und ähm, zusammen mit dem ähm, Wirtschafts- und Klimaschutzministerium und dem Bauministerium wurde halt eine Erklärung unterzeichnet, wir wollen das jetzt voranbringen. Klar, es gibt jede Menge Hemmnisse und Schwierigkeiten, aber es gibt ein klares Commitment, wir wollen das schaffen, dass im Jahr 2024 jährlich oder ab dem Jahr 2024 jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert werden. Was das heißt, zeige ich Ihnen jetzt gleich. Aber in erster Linie ist es natürlich so, dass das ein Riesenanreiz für unsere Unternehmen ist, jetzt auch wirklich rein, reinzuhauen und zu investieren. Und das tun die jetzt auch nicht erst seit, seit diesem Sommer, sondern die Entwicklung ist ja allgemein schon seit längerem jetzt so, dass wir also hier vorankommen können und ähm, das es deutlich geworden ist, dass, ähm, dass die Nachfrage nach Wärmepumpen wachsen wird. Die Frage ist jetzt, wie nachhaltig ist das und wie stark kann man sich auf diese Investitionen jetzt auch verlassen, ja? eine Milliarde in die Hand zu nehmen und dafür Werke für die Wärmepumpenproduktion zu produzieren, entsprechende Lieferketten aufzubauen. Das muss man auf Jahre anlegen. Das kann man nicht nur darauf anlegen, dass jetzt gerade so eine starke Nachfrage da ist, sondern man muss das planen können. Und diese Planungssicherheit, die wollen wir jetzt gerade in Berlin erreichen. Und äh, dazu haben wir eigentlich schon im letzten Jahr angefangen, hier so eine Karte aufzumalen und haben gesagt, wir wollen gerne, dass im Jahr 20, 30, 6 Millionen Wärmepumpen installiert werden. Da sind wir ausgelacht worden. Ähm, das äh, hat in Berlin zugegeben, alte Bundesregierung, aber trotzdem noch sehr viele gleiche Personen wie jetzt auch, hat das keiner so richtig ernst genommen. Und ähm, klar, die Zahl 6 Millionen, die kam auch vorher schon von wissenschaftlichen Institutionen, aber so richtig aufgegriffen hat das keiner und auch, als wir das als Branche aufgeschrieben haben, war das sehr kontrovers innerhalb der Branche. Nichtsdestotrotz, wir haben das vorangebracht und wir haben das aufgeschrieben. Und das bedeutet dann ja in der Umsetzung, dass wir diese wahnsinnigen Wachstumskurven schaffen müssen. Ja, also 40 Prozent waren es allein schon von 2019 auf 2020 und dann geht das weiter. Ja, also im letzten Jahr 28 Prozent gewesen. In diesem Jahr werden es wahrscheinlich 33 Prozent werden oder 35 Prozent. Also die Zahl, die da steht, ist zwar prognostiziert, aber die kommt sehr, sehr wahrscheinlich ganz gut hin. Und dann geht das weiter hoch. Und ähm, die Bundesregierung sagt dann ja, wir wollen aber im Jahr 2024, dass ihr 500.000 in den Markt bringt. Ja, 500.000 haben wir für 2025 äh, hier angesetzt. Ist euch das zu langsam? Ja, das ist so die Situation, mit der wir jetzt gerade umgehen müssen. Ähm, der Markt, ich sage es gerade, der gibt das schon auch her, das für, für realistisch zu halten. Ne? Also es ist schon echt ambitioniert und sehr steil in diesen Wachstumskurven. Aber das ist bis äh, in den letzten Jahren jetzt auch schon so gewesen. Ich sagte es, 40 Prozent das Marktwachstum in 2020, 28 Prozent, 33 Prozent, also das setzt sich durchaus fort. Und das ist auch nicht, nicht Neubau, sondern das sieht man hier auch, das Kräfteverhältnis hat sich umgedreht. Gucken Sie hier nur auf die Balken bitte, sonst ist es kompliziert zu, zu erklären für mich. Aber ähm, die blauen Balken sind die Sanierung im Altbau und äh, die grünen ist der Neubau und ähm, da geht es jetzt im Altbau ab. Also diese ganzen Vorurteile von wegen, das geht im Altbau nicht, das überholt schon seit Jahren jetzt. Das zeigt sich auch in diesen Abbildungen hier vom Kräfteverhältnis, aber nichtsdestotrotz, wir müssen den grauen Balken hier wegkriegen oder kleiner machen. Das ist Erdgas, der Erdgaskessel und auch im letzten Jahr war das noch zu viel. Also mit Blick auf die Ziele, die wir haben, also Energiesicherheit, Klimaschutz und so weiter, das ist zu viel. Und wir müssen gucken, dass das Grüne größer wird und über die Biomasse können wir natürlich auch noch mal reden. So, und dafür ähm, gibt es Förderung und jetzt gerade reden wir mit der Bundesregierung und äh, ähm, deren Administration über, darüber, wie es mit der Förderung weitergeht. Grundsätzlich soll das auch fortgesetzt werden, so wie das jetzt ist. 
In diesem Sommer gab es eine kleine Novelle, da wurde gekürzt bei den Fördersätzen, kam bestimmt bei Ihnen auch allen äh, super toll an. Ähm, aber man muss sagen, die Wärmepumpe ist dann noch einigermaßen glimpflich davon gekommen. Der Fördersatz jetzt hier von durchschnittlich 25 bis 35 äh, Prozent, der ist okay. Ne? Also das muss man natürlich auch sagen, ähm, die Geräte sind teurer geworden. Es ist für den Fördermittelgeber echt teuer geworden, diese Förderung aufrechtzuerhalten. Und ähm, insofern ist das alles nicht so selbstverständlich. Und äh, bisher gibt es aber ein ganz klares Commitment in der Bundesregierung, das vor, weiter vorantreiben zu wollen. Und darauf müssen wir auch setzen. So, ähm, ja, das ist nochmal zur, zur Veranschaulichung, dass ja in diesen Prozentsätzen auch wirklich alles drin ist. Ne? Auch, auch das nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, wenn man die Förderprogramme in anderen Ländern guckt. So, und ähm, jetzt bin ich fast am Ende meines Impulses, äh, will aber noch mal kurz auf das Thema Qualifizierung eingehen, weil, weil wir da auch als Verband so ein bisschen was äh, zu promoten haben und ähm, ich gerne sicher gehen möchte, dass Sie das alle einmal gehört haben. Ähm, das eine ist, dass wir Tools anbieten. Da geht es jetzt wirklich auch eher wirklich auf, um die Azubis und es geht um die Allgemeinbildung. Alle, die sich jetzt erstmals damit beschäftigen, können bei uns dann eben auch den Zugang dazu finden. Wir wissen, dass es leider so in der klassischen Handwerksausbildung die Wärmepumpe doch ein bisschen kurz kommt. Und das ist natürlich gerade für Azubis ganz wichtig, dass sie, dass sie Alternativen auch finden und haben, um sich mit dem Thema zu befassen. Und dazu bieten wir Tools an, wie unter anderem dieses hier. Wenn man das durchgelaufen hat, dann hat man einen Wärmepumpenführerschein. Das ist eine schöne Sache. Können Sie auch gerne alle machen, ja, also ähm, auf jeden Fall so ein kleiner Test, äh, sind auch gar nicht so einfache Fragen, muss man schon sagen. Ähm, aber das, was sich natürlich in erster Linie an Sie richtet, äh, beziehungsweise an andere Unternehmen im Handwerksbereich, das ist die, die Weiterbildung nach der VDI-Norm 4645. Also das ist eine, eine grundsolide Norm, die aus der Branche heraus entwickelt wurde und die wirklich die Installation von Wärmepumpenanlagen von A bis Z durchgeht. Und nach dieser Norm wird geschult. Wir sind Schulungspartner zusammen mit dem VDI und wir kümmern uns um, um das Schulungskonzept und in den Qualitätsstandard dessen durchgeführt werden diese Schulungen also von Herstellerunternehmen und von Innungen. Ähm, da gibt es also auch eine ganze Reihe von, von Angeboten für diese Schulungen und ähm, da ähm, gibt es natürlich auch eine gewachsene Nachfrage, aber auch ein gewachsenes Angebot. Ähm, genau, ähm, Ziel, Zielgruppe, Planer und Errichter. Ähm, wir wollen natürlich auch, dass die Qualität auf die Weise äh, steigt und dass sich generell Wissen für Wärmepumpen durchsetzt. So, und damit bin ich eigentlich auch durch und äh, freue mich dann auch nachher auf Ihre Fragen.